నిజాంపేట మండలంలో నార్లపల్లి తిప్పనగుల్ల కల్వకుంట్ల గ్రామాలలో నిజాంపేట మండల జడ్పిటిసి పంజాయ్ విజయ్ కుమార్ ఆర్థిక సహాయంతో సుమారు నూట యాభై మంది నిరుపేదలకు నిత్యావసర సరుకుల కిట్లను మండల సర్పంచ్ల ఫారం మండల అధ్యక్షుడు అమరసేనారెడ్డి అందజేశారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు నిజాంపేట మండల జడ్పిటిసి పంజాబ్ విజయ్ కుమార్ తన మిత్రుల సహకారంతో లాక్ డౌన్ సందర్భంగా ప్రజలంతా ఇళ్లకే పరిమితం కావడంతో పేద ప్రజలకు కూలీ చేస్తేనే కడుపు నిండా ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కొంతమంది నిరుపేదలకు నిత్యావసర సరుకులు అందించడం చాలా గొప్ప విషయమని ఆయన తెలిపారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశానుసారం ప్రజలంతా నడుచుకోవాలని లాక్డౌన్ ఇంకా పొడిగించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎవరు కూడా బయట గుంపులు గుంపులుగా తిరగకూడదని అనవసరంగా రోడ్లపైకి కూడా రావద్దని ఎవరైనా ప్రభుత్వ ఆదేశాలను బేఖాతరు చేస్తూ చర్యలు తీసుకోవటం జరుగుతుందని ఆయన తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ప్రజలు ఇళ్లకే పరిమితం కావటం నిత్యావసర సరుకులకు ఇబ్బందులు పడుతున్న విషయాన్ని నిజాంపేట జడ్పిటిసి విజయ్ కుమార్ దృష్టికి తీసుకురావడంతో ఆయన వెంటనే స్పందించి తన వంతు సహకారం ఈ రోజు మూడు గ్రామాల నూట మంది పేద కుటుంబాలకు నిత్యావసర సరుకులు అందించడం జరిగిందని ఆయన తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో కల్వకుంట్ల సర్పంచ్ కృష్ణవేణి తిప్పన సర్పంచ్ చంద్రవర్ధిని నిజాంపేట సర్పంచ్ అనూష నర్సింహులు ఎంపీటీసి లహరి కృష్ణారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు మా నాలరాపుర గ్రామంలో ఉన్నటువంటి కరోనా సందర్భంగా గ్రామంలో ఇండ్లలో ఉండి నిరుపేదలు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులలో ఉండి తినడానికి ఇబ్బందిగా ఉండి కష్టపడుతున్న అంటే కష్ట జీవులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈరోజు కూలీ చేసుకోవడానికి కూలీ చేసుకొని తినడానికి కూలీ దొరకని పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మా నిజాంపేట్ జడ్పిటిసి సభ్యుడు సోదరుడు ఆర్థికంగా తన యొక్క సొంత నిధుల నుంచి సుమారుగా ఈ మండల్లో ఒక ఆరు ఐదు నుంచి ఆరు వందల మందికి తన యొక్క సొంత నిధుల ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి వెయ్యి రూపాయల పైచిలుకు ఉప్పులే కానీ పప్పులు మంచి నుండి అన్నీ వాటిని సమకూర్చి ఒక నెల రోజులకు సరిపడే ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి నెల రోజులకు సరిపడే రేషన్ను తన సొంత నిధులతోటి ఏదైతే ఏర్పాటు చేసిండో దానిలో భాగంగా మా నార్లాపూర్ గ్రామంలో కూడా నలభై మందికి తన సొంత నిధులతో సుమారుగా యాభై వేల రూపాయలు ఈ గ్రామానికి వెచ్చించడం జరిగింది ఆ గ్రా దానిలో భాగంగా నలభై మందికి ఈ గ్రామస్తులకు నిరుపేదలైనటువంటి అభాగ్యులకు ఇవ్వడంలో తన వంతు కృషి ఆయన ఆయన చేసినటువంటి మా గ్రామానికి ఇచ్చినటువంటి దాన్ని మేము మా గ్రామస్తులందరి తరఫున తనకు చేతులెత్తి నమస్కరిస్తూ హృదయపూర్వకంగా నమస్సుమయ్యలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము ముఖ్యంగా ఈ గ్రామం గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ నేను కోరుక కోరుకుంటా ఉన్నా ఈ గ్రామంలో ఏదైతే కరోనా సందర్భంగా గ్రామ ఇండ్ల నుంచి బయటకు వెళ్ళని వారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ వెళ్ళని వారి అందరికీ మేము దయచేసి ఇంకే ఇంకెవరైనా ఉన్న దాతల ద్వారా వారికి కూడా ఇప్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం మీరందరూ గ్రామంలో ఇండ్ల నుంచి బయటకు రాకుండా అందరూ సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసి ఏదైతే కరోనా అనేది పెద్ద పెద్ద దేశాలు ఆర్థికంగా బలపడిన దేశాలు అమెరికా బ్రిటన్ ఇటువంటి దేశాలు కూడా అతలకుతలమవుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ భారతదేశంలో మనము ఏదైతే లాక్డౌన్ ద్వారా బయటకు రాకుండా ఏదైతే మెయింటైన్ చేస్తున్నామో దాన్ని మనం అందరం ఈ గ్రామంలో కూడా అందరం అందరి ప్రయత్నం ద్వారా ఎవరు కూడా బయటకు రాకుండా ఉండాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటా ఉన్నా ముఖ్యంగా ఈరోజు ఏదైతే నలభై మందికి మనం సరఫరా చేసినామో మన జడ్పిటిసి గారి ఆర్థిక సాయంతో అదే కాకుండా ఇంకెవరైనా ఉంటే కూడా వారికి సాయం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం దయచేసి మీరందరూ ఎవ్వరు కూడా బయటకు రావద్దు 
ఈ సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి బయట ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగజేయద్దు ఎవరికి కూడా ఒక్క ఒక్క వ్యక్తికి గిట్ట ఈ గ్రామంలో కరోనా సోకితే గ్రామం గ్రామం మొత్తం స్మాష్ అయిపోతుంది మటాష్ అయిపోతుంది కాబట్టి దయచేసి ఇండ్లలో నుంచి బయటకు వెళ్ళకండి రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ రైతులకు ఒక్క రైతులు తప్ప మిగతా వాళ్ళు బయట తిరగకపోతున్నారు అని చెప్పి ఈ హోటల్స్ కానీ దుకాన్లు కానీ ఇంకా ఇతర వ్యాపార వాణిజ్య సంస్థలు కానీ చాలా సహకరించాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను